வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க டிஎன்பிஜிடிஆர்பி சுவாலஜி அதில் சிலபஸ் எய்த் யூனிட் சிலபஸ் பார்க்க போகிறோம் எய்த் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஈக்காலஜி ஈக்காலஜியில் நம்ம ஈகோ சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஈகாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் லாஸ் மூமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அதோடு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் முன்னாடி வீடியோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஈகோ சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈகோ சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம ஈகாலஜியோட யூனிட் அதாவது ஈகாலஜியை அளக்கக்கூடிய அழகு ஈகாலஜி அப்படின்னா சூழ்நிலையில் அதை அளக்கக்கூடிய அழகை தான் வந்து நம்ம ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை யார் முதல்ல டேர்ம் பண்ணாங்க காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல டான்ஸ்லி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டை காயின் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தை நம்ம எப்படியெல்லாம் கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை நம்ம டூவாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்ன டூ அப்படின்னா ஒன்று வந்து உயிர் இல்லாத காரணி இன்னொன்று வந்து உயிர் உள்ள காரணி அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சுற்றுச்சூழலை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து உயிரற்ற காரணி இன்னொன்று உயிர் உள்ள காரணி உயிரற்ற காரணியை நம்ம ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உயிர் உள்ள காரணியை வந்துட்டு நம்ம பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஈகோ சிஸ்டம் இந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தை நம்ம ரெண்டாக பிரித்தோம் இந்த உயிரில்லாத காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம எதையெல்லாம் சொல்கிறோன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிற எதுக்கெல்லாம் உயிர் இல்லையோ அதுதான் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது சாயில் மண் தண்ணி வெளிச்சம் வெப்பநிலை அழுத்தம் இது எல்லாத்துக்குமே உயிர் இல்லை இதெல்லாம் நம்மளை சுற்றி தான் இருக்குது இது தான் நம்ம உயிரற்ற காரணிகள் அதாவது ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்துட்டு உயிருள்ள காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த உயிருள்ள காரணிகளை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் என்னென்ன மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னா உற்பத்தியாளர்கள் ரெண்டாவது கார்னியோரஸ் கார்னியோரஸ் அப்படின்னா ஊன் உண்ணிகள் ஆர் கன்சியூமர்ஸ் ரெண்டாவது வந்து கன்சியூமர்ஸ் அதாவது நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இவங்களை சாப்பிட்றவங்க இவங்களை சாப்பிட்றவங்க தான் இவங்க அப்போ இவங்க கன்சியூமர்ஸ் தேர்ட் டைப் என்ன அப்படின்னாக்க டீகம்போசர்ஸ் அதாவது சிதைப்பான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி உயிருள்ள காரணியை உற்பத்தியாளர்கள் நுகர்வோர்கள் மற்றும் சிதைப்பான்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் இதில் இந்த உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு நம்ம யாரை சொல்கிறோன்னா யார் தானே உணவை தயாரிச்சுக்கிறாங்களோ ஆட்டோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தானே உணவை தயாரிக்கிறவங்கள அப்படி யார் உணவை தானே தயாரிச்சுக்கிறவங்களோ அவங்கள தான் நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யார் உணவை தானே தயாரிக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா பிளான்ஸ் தான் வந்து தானே ஃபுட்டை தயாரிச்சுக்கக்கூடிய ஆட்டோட்ராப்ஸ் அதனால ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பிளான்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கன்சியூமர்ஸை நம்ம த்ரீயாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்ன த்ரீ அப்படின்னா ஒன்று வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர் ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப் ரெண்டாவது வந்து செகண்டரி கன்சியூமர் அதாவது முதல் நிலை நுகர்வோர் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நுகர்வோர்னு சொல்லக்கூடிய டர்ஷரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி கன்சியூமரை மூணாக பிரிக்கிறோம் ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்சியூமர் டர்ஷரி கன்சியூமர் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கிறோம் அதாவது முதல் நிலை நுகர்வோர் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் மூன்றாம் நிலை நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த முதல் நிலை நுகர்வோர் யார் அப்படின்னா இந்த தாவரத்தை முதல்ல யார் சாப்பிட்றாங்களோ அது அவங்க தான் முதல் நிலை நுகர்வோர் யார் தாவரத்தை முதல்ல சாப்பிடுவா தாவர உண்ணிகள் தாவர உண்ணிகளை நம்ம ஹெர்பி ஓரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹெர்பி ஓரஸ் தான் ப்ரைமரி கன்சியூமர் இந்த செகண்டரி கன்சியூமர் யாருன்னா இந்த தாவர உண்ணிகளை பிடிச்சி யார் சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து ப்ரைமரி கார்னி ஓரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ செகண்டரி கன்சியூமர் என்னன்னு சொல்றோம் பிரைமரி கார்னி ஓரஸ் கார்னி ஓரஸ் அப்படின்னா ஊன் உண்ணிகள் முதல் நிலை ஊன் உண்ணிகள் இது தாவர உண்ணிகள் இது முதல் நிலை ஊன் உண்ணிகள் டர்ஷரி கன்சியூமர் இரண்டாம் நிலை ஊன் உண்ணிகள் அதாவது செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்படிதான் நம்மளோட ஈகோ சிஸ்டத்தை வந்து சூழ்நிலை மண்டலத்தை வந்து நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம் எப்படி ஈகோ சிஸ்டம் வந்து உயிரற்ற காரணிகள் உயிருள்ள காரணிகள்னு பிரிக்கிறோம் உயிருள்ள காரணிகள்ல வந்து உற்பத்தியாளர்கள் நுகர்வோர் சிதைப்பான்கள்னு பிரிக்கிறோம் உற்பத்தியாளர்கள் யாருன்னா தாவரங்கள் நுகர்வோர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க முதல் நிலை நுகர்வோர் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் மூன்றாம் நிலை நுகர்வோர்னு சொல்லி இதை வகைப்படுத்துகிறோம் முதல் நிலை நுகர்வோர் யாருன்னா தாவர உண்ணிகள் இரண்டாம் நிலை யாரு அப்படின்னு சொன்னாக்க முதல் நிலை ஊன் உண்ணிகளை தான் சொல்கிறோம்
தானே யார் உத உணவை தயாரிச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ப்ரொடியூசர்ஸ் தே ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஃபேகோட்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்தது ஹெர்பிஓரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவங்க ஹெர்பிஓரஸ்னா யார் இந்த பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் தான் வந்து ஹெர்பிஓரஸ் இந்த பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸை வந்து ஹெர்பிஓரஸ் ஆர் கீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர்கானிசம் அதாவது அதை சாப்பிடக்கூடிய கீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த ஆர்கானிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்கானிசத்தை சொல்கிறோம் யார் இது அப்படின்னு சொன்னது அப்படின்னா இந்த இதை வந்து ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ஹெர்பிஓரஸ் ஆர் கீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ்ன்னு யார் சொல்கிறான்னா சார்லஸ் எல்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்கிறார் அதாவது நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வெறும் ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அதை சாப்பிட்றதுக்குன்னு கொஞ்சம் ஹெர்பிஓரஸ் இருக்கணும் ஹெர்பிஓரஸை சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற கார்னிவோரஸ் இருக்கணும் கார்னிவோரஸை டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்காக டீகம்போசஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரு பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கும் அதுதான் ஈக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் அப்படிமோ அப்போ தான் அந்த என்வரான்மெண்ட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு வருஷம் டிஆர்பி கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க ஈக்கோலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் டேர்ம் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஹெர்பிஓரஸ் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு சாய்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் ஹெர்பிஓரஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா செகண்டரி கன்சியூமர்னா முன்னாடியே நான் சொன்னேன் யார சொன்னோம் பிரைமரி கார்னிவோரஸ் அதாவது முதல்நிலை ஊன் உண்ணிகளை தான் நம்ம சொன்னோம் செகண்டரி கன்சியூமர்னு தே ஆர் பயோஃபேஜஸ் அதாவது இவங்க வந்து இதையும் சாப்பிடுவாங்க அதையும் சாப்பிடுவாங்க அதனால பயோஃபேகஸ் இதை வந்து யார் இந்த டேர்மை வந்து காயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஓன் அண்ட் விகட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேரும் தான் இந்த செகண்டரி கார்னிவோரஸை வந்து டேர்ம் பண்ணாங்க அடுத்து மூணாவது யாருன்னா டேர்ஷரி கன்சியூமர் கா கன்சியூமர்ஸ் செகண்டரி கன்சியூமர்ஸ் பார்த்தாச்சு டேர்ஷரி கன்சியூமர்ஸ் செகண்டரி அதாவது இரண்டாம் நிலை நுகர்வோரை வந்து முதல் நிலை ஊனுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி மூன்றாம் நிலை நுகர்வோரை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ரைமரி வந்த மாதிரி இங்கே செகண்டரி அப்போ இரண்டாம் நிலை கார்னி ஓரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேர்ஷரி கன்சியூமர் என்னென்னு சொல்கிறோம் இரண்டாம் நிலை ஊனுன்னிகள்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டீ கம்போசர்ஸை பார்க்க போகிறோம் டீ கம்போசர்ஸ் அப்படின்னா சிதைப்பான்கள் அதாவது மண்ணோட சேர்த்து மட்கக்கூடியது தான் வந்து டீ கம்போசர்ஸ்னு சொல்கிறோம் டீ கம்போசர்ஸ் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் டீ கம்போசர்ஸை டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டேர்ம் பண்ணது யார் அப்படின்னா கிளார்க் அப்படிங்கிறவர் தான் டேர்ம் பண்ணார் இது ஒரு வருஷம் டிஆர்பி கொஷின் பேப்பரில் வந்திருந்தது டீ கம்போசர்ஸ் அப்படின்னா ஆர் சாஃப்ரோஃபேஜஸ் அதாவது சார் உண்ணிகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் டீ கம்போசர்ஸ் சாஃப்ரோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா ஓன் அண்ட் விகட் அப்படிங்கிறத தான் சொன்னார் ஆல்ரெடி இவர் தான் வந்து பயோஃபேகஸ் அப்படின்னு சொல்லி செகண்டரி கன்சியூமரை டேர்ம் பண்ணியிருந்தார் ஓவன் அண்ட் விகட் அவர் தான் இப்போ மறுபடியும் டீ கம்போசர்ஸ் ஆர் சாஃப்ரோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த டீ கம்போசர்ஸ் அப்படின்னா யாரை சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பாக்டீரியா ஃபங்கை இதெல்லாம் தான் டீ கம்போசர்ஸ் நம்மளோட சாயிலில் இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி டெட் பாடிஸ் எல்லாம் இந்த சாயிலில் இருக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி நம்ம வேண்டான்னு சொல்லி டிஸ்போஸ் பண்ணுற அந்த பிளான்ஸோட வேஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஃபுட் இதை டெட் ஆனிமல்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே சாயிலில் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கை மாதிரி இருக்கக்கூடிய டீ கம்போசர்ஸ் எல்லாமே டீ கம்போஸ் பண்ணிடுது அடுத்ததா ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா அதாவது ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டீ கம்போசிஷன் அதை வந்து மண்ணோடு சேர்த்து மக்க வைக்கிறது எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆற்றல் வந்து ஒரு லெவல்லேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு கடத்தப்படுறது நியூட்ரியன் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் இருக்குது இதை தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம இந்த நியூட்ரியன் சைக்கிளையும் ஸ்டெபிலிட்டியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி டீ கம்போசிஷன் அண்ட் எனர்ஜி ஃப்ளோ இதை மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இல்லைனா இது ரொம்ப லாங் வீடியோவாக போயிடும் அதனால் நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ரேட் ஆஃப் பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பயோமாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு டேர்ம் வந்து
ஏரியா ப யூனிட் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல எவ்வளவு ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் தட் மீன்ஸ் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆனிமல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ பிளான்ஸில் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுதான் வந்து ஆர்கானிக் மெட்டீரியலை வந்து தயார் பண்ணுது அதுதான் நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போகிறோம் ப்ரொடக்டிவிட்டியை எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரெண்டாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்ன ரெண்டாக கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்துட்டு ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது முதல் நிலை உற்பத்தி செய்கிறவங்க செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதாவது ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா சூரிய ஒளி தாவரங்கள் என்னப்படுது சூரிய ஒளிக்கிட்ட இருந்து ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சு உணவை தயாரிக்குது இல்லையா அதுதான் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்ன இட் விச் ரெஃபர்ஸ் டு த ரேட் அட் விச் சன்லைட் இஸ் கேப்சர்ட் பை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபார் த சிந்தஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ரிச் ஆர்கானிக் காம்பனன்ஸ் த்ரூ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கை தாவரம் வந்து சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் போது அது வந்து எனர்ஜி அதாவது ஆற்றலை வந்து உற்பத்தி செய்யுது இல்லையா அதுதான் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ரேட் ஆஃப் சிந்தஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் பை கன்சியூமர் அந்த ஆர்கானிக் மேட்டரை எவ்வளோ சிந்தசைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கன்சியூமர் வாங்குறாங்க இல்லையா நுகர்வோர் தட் மீன்ஸ் அதை ஈட் பண்ணுறவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் இட் இஸ் டியூ டு அசிமுலேஷன் ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி அட் கன்சியூமர் டிராஃபிக் லெவல் ஒரு ஒரு க கன்சியூமரோட லெவலில் அந்தந்த டிராஃபிக் லெவலில் எவ்வளோ ஃபுட் எனர்ஜி வந்து அவங்க அசிமுலேட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இதை வந்து அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோவில் நம்ம இன்னும் கிளியராக பார்ப்போம் அதாவது ஒரு லெவல்லேருந்து எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகும்போது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அப்படியே அந்த டிராபிக் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜியோட லெவலும் டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுதாமா அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் அப்போ ஒரு ஒரு டிராஃபிக் லெவலுக்கு போகும்போதும் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை அசிமுலேட் பண்ணும்போது எனர்ஜி வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகுது இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை நம்ம அகைன் கிளாசிஃபைட் இன்ட்டு டூ கேட்டகரிஸ் அது என்னென்ன கேட்டகரிஸ்னு பார்ப்போம் ப்ரைமரி கேட் ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம மறுபடியும் கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்னு கிளாசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது கிராஸ் அப்படின்னா மொத்தம் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி செகண்ட் வந்து நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி நெட் அப்படின்னா நிகரம் லாபம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்போ கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க டோட்டல் பாப்புலேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் இருக்குது இல்லையா அதை தான் அதோட ரேட்டை தான் வந்து நம்ம கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது மொத்த ப்ரொடக்ஷனையும் எவ்வளோ ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் மொத்தமாக எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குதோ அதுதான் வந்து கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது வந்து மொத்தத்திலிருந்து சிலதெல்லாம் நம்ம குறைச்சிக்குவோம் அதாவது டோட்டல் பயோமாஸ் ஆர் எனர்ஜியில் ரிமைனிங் ஆஃப்டர் த ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை அது யூஸ் பண்ணிக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் எனர்ஜியை வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நெட் ப்ரைமரி அதாவது இந்த இது வந்து மொத்தமாக நமக்கு கிடைக்கிற சம்பளம் இது நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற சம்பளத்தில் என்னெல்லாம் பிடிக்கிறாங்களோ அதெல்லாம் போக மிச்சம் என்ன கையில் கிடைக்குதோ அதுதான் நெட் அதுதான் ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசம் இந்த நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கிராஸ் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து எவ்வளோ ரெஸ்பிரேஷனுக்கான எனர்ஜி போகுதோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது தான் நெட் ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை வந்து நம்ம ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கிடைக்குது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எதில் கிடைக்குது ஆவரேஜாக எதில் கிடைக்குது லெஸ்ஸாக எவ்வளோ கிடைக்குது லோ ப்ரொடக்டிவ் ஈகோ சிஸ்டம் எதெல்லாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதில் வந்து ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி ஈகோ சிஸ்டம் அதாவது அதிகமான அளவுக்கு ஆற்றலை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஈகோ சிஸ்டம் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஈகோ சிஸ்டம் என்னென்னா ஒன்று வந்து கோரல் ரீஃப்
ப்ரொடக்டிவிட்டியில் வந்து ஹை லெவல் ப்ரொடக்டிவிட்டியிலேருந்து லோ லெவலுக்கு இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதிலேருந்து ஒன்று இதிலேருந்து ஒன்று வேறு எதுலையாச்சும் இருந்து ஒன்று அப்படிலாம் கொடுத்துட்டு உங்களை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டாங்கன்னா இது உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதனால தான் இந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஆவரேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி மாதிரி லெஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி எதையெல்லாம் கருதுகிறோம் அதாவது குறைந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மண்டலங்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்று வந்து கிராஸ்லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து செவனாப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ரொம்ப குறைந்த அளவு ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மண்டலங்கள் லோ ப்ரொடக்டிவ் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று வந்து டீப் சி அதாவது அங்கே வெளிச்சமெல்லாம் இருக்காது அதனால் அதிகமான தாவரங்களோ விலங்குகளோ வளராது இன்னொன்று வந்து ஆரிட் லேண்ட் அதை வந்து டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெசர்ட்னா பாலைவனம் இங்கே இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் அனிமல்ஸும் சரி பிளான்ஸும் சரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ப்ரொடக்ஷனும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த ஏரியாவை நம்ம லெஸ் ப்ரொடக்டிவ் ஈகோ சிஸ்டம்னு சொன்னேன் இதில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு சின்ன கொஷின் மாதிரி இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் என்னென்னு பார்த்து பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஒன்று வந்து ஈஸ்டரிஸ் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று வந்து சுகர் கேன் ஃபீல்டு அதுக்கடுத்து கிராஸ்லேண்ட் டீப் சி கொரல் ரீஃப் இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் இதை வந்து ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டிலேருந்து லோ ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இதில் யாருக்கு ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த ஆர்டர் படி வந்தால் கோரல் ரீஃப் தான் வந்து ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்குது ரெண்டாவது அதை விட குறைவான கொஞ்சம் குறைஞ்ச அளவுக்கு ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்குறது யார் அப்படின்னா இந்த ஈஸ்டரிஸ் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்குறது யாருனா இந்த சுகர் கேன் ஃபீல்டு அதுக்கடுத்து இந்த கிராஸ்லேண்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டீப் சி வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொடுக்குது இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படும் அதனால் இதை கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களோட உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து காமிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது ஏன் காமிச்சேனா இது ஒரு வருஷம் டி டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷின் பேப்பரில் இந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் இதை கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஃபுட் செயின் அண்ட் ஃபுட் வெப் பார்க்க போகிறோம் ஃபுட் செயின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி வந்து ஒரு டிராபிக் லெவலில் இருந்து இன்னொரு டிராபிக் லெவலுக்கு கடத்தப்படுது எப்படி ஒரு உயிரினத்தை இன்னொரு உயிரினம் சாப்பிட்றதுனால இந்த உயிரினத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அடுத்த உயிரினத்துக்கு கடத்தப்படுது அதுக்கு பேர் தான் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆற்றலானது ஒரு மட்டத்திலிருந்து அடுத்த மட்டத்துக்கு கடத்தப்படுவது அதாவது த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் ட்ராபிக் லெவல் டு அனதர் பை ஈட்டன் பீங் ஈட்டன் அதாவது சாப்பிடக்கூடிய உயிரினத்தை இன்னொரு உயிரினம் பிடிச்சி சாப்பிடும் போது ஒரு உயிரினத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலானது இன்னொரு உயிரினத்திற்கு அதாவது ஒரு மட்டத்திலிருந்து ஆற்றலானது அடுத்த மட்டத்திற்கு கடத்தப்படுறதுக்கு பேர் தான் உணவு சங்கிலி ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபுட் செயின் அப்படின்னா உணவு சங்கிலி இதை நம்ம ஈவன் ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிச்சுட்டு வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் இந்த ஃபுட் செயின் அண்ட் ஃபுட் வெப் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா இதை வந்து நம்ம த்ரீயாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் என்னென்ன த்ரீயா கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒன்று வந்து கிராசிங் ஃபுட் செயின் அதாவது புல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய உணவு சங்கிலி அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ரெண்டாவது வந்து இறந்து போன இது தாவரங்கள் அழுகி போன மக்கி போனதெல்லாம் இருக்கும்ல அதில் நடக்கக்கூடிய உணவு சங்கிலி அதை தான் நம்ம டெட்ரஸ் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மூணாவது ப்ரிடேட்டர் ஃபுட் செயின் ப்ரிடேட்டர் ஆர் பேராசைட்டிக் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொன்னாக்க நோய் உண்டாக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவு சங்கிலியை தான் வந்து நம்ம பேராசைட்டிக் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்படி ஃபுட் செயினை வந்து நம்ம மூணாக பிரிச்சுருக்கோம் இதில் இந்த கிராசிங் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதுதான் ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் செயின் இங்கே வந்து இதை வந்து நம்ம ப்ரிடேட்டர் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் இது பேராசைட்டிக் ஃபுட் செயின் இது வந்து ப்ரிடேஷன் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரிடேட்டர் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏன் இதை ப்ரிடேஷன் ப்ரிடேட்டர் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இங்கே வந்து ப்ரிடேஷன்ஸ் அக்க அட் எவ்ரி ஸ்டெப் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஒரு இதை பிடிச்சி சாப்பிட்ற அடுத்த அடுத்தது அடுத்த அடுத்தது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க
டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர் டெட்ரிட்டஸ் அதாவது சிதைந்து போன அல்லது அழுகி போன இறந்து போன தாவரத்திலேயோ விலங்குகள்லேயோ இருந்து தொடங்கக்கூடிய ஒரு உணவு சங்கிலியை தான் நம்ம டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தேர்டு டைப் வந்து பேராசைட்டிக் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து ட்ராபிக் லெவலெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அதெல்லாம் ஆப்சென்டாக இருக்கும் இதை வந்து இந்த மெயினான ஃபுட் செயின்னு சொல்கிறது கிடையாது ஆக்சிலரி ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இது எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுதுன்னா ஒரு ஹாஸ்டோட பாடியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்ட் இன் பேராசைட் அதாவது ஒரு விருந்தோம்பியின் உடலில் இருந்து தொடங்குது அதாவது யார் அதுக்கு அந்த பேராசைட்டுக்கு உணவை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களோட உடம்புல இருந்து தொடங்குது நோயே உண்டாக்கக்கூடியதாகவோ அல்லது யார் விருந்தோம்பியா இருக்காங்களோ அங்க தொடங்கி பேராசைட்ல போய் அதோட இது ஃபுட் செயின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு பேரு பேராசைட்டிக் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப இந்த ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னா என்னன்றதை பாத்துருவோம் ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம்னா அந்த ஃபுட் செயினோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் தான் நம்ம ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஃபுட் செயினோட ஒரு ஒரு ஸ்டெப் அப்படின்னா இங்க வந்து டீகம்போசர்ஸ் விட்டுருவோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் இது வந்து ஒரு ட்ராபிக் லெவல் அதுல இருந்து பிரைமரி கன்சியூமர்ஸ்க்கு போகுது அது ஒரு ட்ராபிக் லெவல் அதுல இருந்து செகண்டரி கன்சியூமர் வருது அது ஒரு ட்ராபிக் லெவல் அதுல இருந்து டெர்ஷரி கன்சியூமர் இப்படி இதெல்லாம் இது ஒரு ட்ராபிக் லெவல் இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி வருது இல்லையா இதை தான் வந்து நம்ம ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்றோம் ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னா என்ன ஈச் ஸ்டெப் இன் ஃபுட் செயின் இஸ் கால் ட்ராபிக் லெவல் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம ஃபுட் செயின் ஃபுட் செயின்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபைட்டோ பிளாங்டான்ஸ் இப்போ இந்த இங்கே வந்து ஃபைட்டோ பிளாங்டான்ஸ் அடுத்து ஜூ பிளாங்டான் அப்போ இதில் வந்து ஜூ பிளாங்டான்ஸ் இருக்குது அதை பிடிச்சி சாப்பிட்ற இங்கே ஃபிஷ் இருக்குது ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி சாப்பிட்ற ஸ்னேக் இருக்குது ஸ்னேக்லேருந்து அதுக்கப்புறம் அதை பிடிச்சி சாப்பிட்ற ஈகிள் இருக்கலாம் அது மறுபடியும் டீகம்போசஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபு ட்ராபிக் லெவலுக்கு பேர் தான் நம்ம ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ராபிக் லெவல் இது செகண்ட் ட்ராபிக் லெவல் இது தேர்டு ட்ராபிக் லெவல் இது ஃபோர்த்து ட்ராபிக் லெவல் இது ஃபிஃப்த்து ட்ராபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபுட் செயினில் வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு ட்ராபிக் லெவல் வந்துட்டு இருக்கும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ராபிக் லெவல் இன் அ ஃபுட் செயின் அதிகமாக எது வரைக்கும் கொண்டு போகலாம் இந்த அஞ்சுக்கு அப்புறம் ஆறு ஏழுன்னு சொல்லி ஏழு கொண்டு போகலாம் அதே இது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ராபிக் லெவல் ஃபவுண்ட் இன் ட்ராபிக் லெவல் இஸ் த்ரீ ப்ரொடியூசர் கன்சியூமர் டீகம்போசர் இல்லைன்னு சொன்னாக்க ப்ரொடியூஸ் அந்த மாதிரி மூணு தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ரொடியூசர் ஹெர்பியோரஸ் கார்னிவோரஸ் அப்படி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு தான் அதிகமான ஃபுட் செயினில் வந்துட்டு இருக்கும் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ராபிக் லெவல் ஃபவுண்ட் இன் ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் தான் அதிகமான இந்த மாதிரி ட்ராபிக் லெவல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குமாமா அதனால் இந்த ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தை தான் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபுட் செயினில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா த்ரீ டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது ஒன்று வந்து கிராஸிங் லேண்ட் ஃபுட் செயின் அதுதான் வந்து மோஸ்ட் காமன் அப்படின்னு சொன்னோம் அதனால் இந்த கிராஸிங் ஃபுட் செயினுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் கிராஸிங் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளார் இருக்குது அந்த ஃப்ளாரில் இருந்து பட்டர்ஃப்ளை சாப்பிடுது தட் மீன்ஸ் அதுலேருந்து அதுக்கு ஏதோ பெனிஃபிட்ஸ் பெனிஃபிஷியல்ஸ் கிடைக்குது அதை எடுத்துக்குது பட்டர்ஃப்ளையை வந்துட்டு ஸ்பைடர் சாப்பிடுது ஸ்பைடரை வந்துட்டு பேர்ட்ஸ் சாப்பிடுது அப்படின்னா இந்த ஃப்ளார்ஸை வந்துட்டு நம்ம ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட்டர்ஃப்ளை வந்து இதை முதல்ல போய் இது சாப்பிட்றதுனால பிரைமரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஸ்பைடர் வந்து இதை ரெண்டாவதாக போய் சாப்பிடுது அதனால் அதை வந்து நம்ம செகண்டரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த செகண்டரி கன்சியூமரை சாப்பிடுது மூணாவதாக போயிட்டு அதனால் அது மூணாவது டேர்ஷரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் இதே இப்போ இன்னொரு ஃபுட் செயினை பார்ப்போம் அந்த ஃபுட் செயின் எடுத்துட்டோன்னா கிராஸ் புல் இருக்குது புல்லை வந்து கிராஸ் ஹூப்பர் கிராஸ் ஹூப்பர்னா வெட்டி கிளி சாப்பிடுது அதை வந்து கிராஸ் ஹூப்பரை ஃப்ராக் சாப்பிடுது ஃப்ராகை வந்து ஸ்னேக் சாப்பிடுது ஸ்னேக்கை வந்து பீகாக் சாப்பிடுது இதில் கிராஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூசர் ஏன்னா அது தானே உணவை தயாரிச்சுக்கும் இந்த ப்ரொடியூசர்னு சொல்கிற கிராஸை வந்து கிராஸ் ஹூப்பர் போய் முதல்ல சாப்பிடுது அது இல்லாமல் இது ஒரு தாவர உண்ணியாக இருக்குது அதனால் அதை வந்து நம்ம ப்ரைமரி கன்சியூமர் இல்லைனா ஹெர்பிவோரஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த முதல்
அதுக்கப்புறம் இந்த பீகாக் எடுத்துட்டோன்னு சொன்னாக்கா அது வந்துட்டு டேர்ஷரி கார்னிவரஸ் அப்படின்னு சொல்லி வருது இது ஒரு ஃபுட் செயினுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஃபுட் செயின் பார்க்கலாம் அந்த ஃபுட் செயின் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆல்கே ஆல்கே அப்படிங்கிறது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது ஆல்கேவை வந்து ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் சாப்பிடுது ப்ரோட்டோசோவன்ஸை க்ரஸ்டேஷன்ஸ் சாப்பிடுது க்ரஸ்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா இந்த இறால் நண்டு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கிரஸ்டேஷன்ஸ் இந்த கிரஸ்டேஷன்ஸை பிடிச்சி ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடுது ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷை லார்ஜ் ஃபிஷ் ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடுது இதில் ஆல்கே அப்படிங்கிறது க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அப்போ அது தானாக உணவை தயாரிச்சுக்கும் அதனால் அதை வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் வந்து இதை இந்த ப்ரொடியூசரை சாப்பிடுது ஆல்கை ஈட் பண்ணுது அதனால் இதை வந்து ப்ரைமரி கார்னி கார்னிவோரஸ் இல்லைன்னா ஹெர்பிவோரஸ்னு சொல்லிடுவோம் அப்புறம் இதை பிடிச்சி க்ரஸ்டேஷன்ஸ் சாப்பிடும் அதை வந்து நம்ம ப்ரை ப்ரைமரி கார்னிவோரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படியே இது நீண்டிக்கிட்டே போகும் அடுத்ததாக ஒரு ஃபுட் செயின் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபைட்டோ பிளாங்டான்ஸ் அதை ஜூ பிளாங்டான்ஸ் சாப்பிடும் ஜூ பிளாங்டான்ஸை ஸ்மால் க்ரஸ்டேஷன்ஸ் சாப்பிடும் ஸ்மால் க்ரஸ்டேஷன்ஸை ப்ரிடேட்டர் சாப்பிடும் ப்ரிடேட்டர் இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடும் இதை வந்துட்டு ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடும் அதை வந்து லார்ஜ் ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லெவல் வந்துருச்சா மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் லெவல் இதில் வந்திருக்கு இதில் ஃபைட்டோ பிளாங்ஸ் பிளாங்டான்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர்னு சொல்லிடுவோம் ஜூ பிளாங்டான்ஸை வந்து ஹெர்பி ஓரஸ்னு சொல்லிடுவோம் இது ப்ரைமரி கார்னி ஓரஸ் இது செகண்டரி கார்னி ஓரஸ் இது டேர்ஷரி கார்னி ஓரஸ் அதுக்கப்புறம் இது டெட்ரா கார்னி ஓரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது நிறைய ஃபுட் செயினில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதில் வந்துருச்சு அடுத்ததான் அந்த டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு ரெண்டாவது டைப் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் பார்க்க போகிறோம் டெட்ரிட்டஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா டெட் ஆர்கானிக் மேட்ரை தான் நம்ம டெட்ரிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டெட்ரிட்டஸ் அப்படின்னா டீகம்போசர்ஸ் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அதிலிருந்து ஏர்த்வாம் அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எடுத்துக்குது ஏர்த்வாம்லேருந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு போகுது ஃபிஷ்ஷிலேருந்து ஸ்னேக்குக்கு போகுது ஸ்னேக் வந்து ஸ்னேக்கை வந்து பீகாக் சாப்பிடுது இப்போது டெட்ரிட்டஸ் அப்படிங்கிறது டீ கம்போசர்ஸ் இது வந்துட்டு ப்ரைமரி கன்சியூமர் இது செகண்டரி கன்சியூமர் இது டேர்ஷரி கன்சியூமர் இது டெட்ரா கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷரி இப்போ ஃபுட் வெப் அப்படின்னா தமிழில் உணவு வலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உணவு வலை அப்படின்னா இந்த தாவரத்தை முயல் சாப்பிடும் முயல அந்த ஈகல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பருந்து கழுகு இந்த மாதிரி இருக்கிறது சாப்பிடும் இதே புல்ல வந்து கிராஸ் கூப்பர் தட் மீன்ஸ் வெட்டுக்கிளி சாப்பிடுது வெட்டுக்கிளியே அந்த பருந்து மாதிரி இருக்கக்கூடிய பறவை சாப்பிடுது இதே புல்ல வந்து எலி சாப்பிடுது எலிய வந்துட்டு பாம்பு சாப்பிடுது பாம்ப வந்துட்டு இந்த பருந்து வந்து சாப்பிடுது இப்போ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு வலைப்பின்னல் மாதிரி இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஃபுட் வேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது உணவு வலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தமிழில் சொல்லலாம் ஃபுட் வேப் அப்படின்னா இன்டர்லாக்கிங் ஆஃப் மெனி ஃபுட் செயின்ஸ் இப்போ இது ஒரு ஃபுட் செயின் இது ஒரு ஃபுட் செயின் இது ஒரு ஃபுட் செயின் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபுட் செயின்ஸை வந்து ஒன்றா இந்த கிராஸ் கூப்பர் கிராஸை வந்து கிராஸ் கூப்பர் சாப்பிடும் கிராஸ் கூப்பரை லிசாடு சாப்பிடும் லிசாடை வந்து மறுபடியும் ஹாக் சாப்பிடுது இந்த மாதிரி நிறைய உணவு சங்கிலிகள் இணைக்கப்பட்ட வலை போன்று இருப்பதுக்கு பேர் தான் உணவு வலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வெப் அதோட உணவு வலையோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அந்த வந்து அந்த காம்படிட்டிவ்னஸையும் அடாப்டிவிட்டியையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இந்த ஃபுட் வெப்பு அதே சமயம் ஈக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஹெர்பி ஓரஸோ கார்னி ஓரஸோ இல்லைன்னா அந்த ஏதோ ஒன்று ஒரு அனிமலோட வெரைட்டி மட்டும் ரொம்ப நம்பரில் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிடுச்சுன்னா இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அதுதான் இருக்கும் அந்த அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அனிமல்ஸும் இருக்காது பின்னாடி இருக்கிற அனிமல்ஸும் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா சப்போஸ் ரேபிட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ரேபிட்டை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னாக்க நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி க்ரீன் ப்ரொடியூசர்ஸே இருக்காது எல்லா பிளான்ஸையும் அந்த ரேபிட்டே சாப்பிட்றோம் அப்புறம் ஹியூமனுக்கு ஃபுட் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த ஈக்கலாஜிக்கலை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த ஃபுட் வெப் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஈக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க எல்ட்ரோனியன் பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஈக்கலாஜிக்கல் பிரமிடுக்கு எல்ட்ரோனியன் பிரமிட்னு சொல்லி யார் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னா சார்லஸ் எல்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் பேர் வச்
இதுதான் வந்துட்டு பிரமிட்னு சொல்கிறோம் அதாவது கிராஃபிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பிரமிட் வந்து நம்பரின் அடிப்படையில் இருக்கலாம் மொத்த எடையின் அடிப்படையில் இருக்கலாம் அல்லது அதோட ஆற்றலின் அடிப்படையில்னு சொல்லி இந்த பிரமிடை வந்து நம்ம வகைப்படுத்தலாம் எப்படியெல்லாம் வகைப்படுத்தினாலும் அந்த பிரமிட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரமிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அடிப்பக்கம் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்கா அகலமாக இருக்கும் மேல் பக்கம் வந்து கூறாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம பிரமிடோட வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் எப்போவுமே இந்த அடிப்பக்கத்தில் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் அடியில் இருப்பாங்க அந்த டிப்பில் தான் வந்து கன்சியூமர் இருப்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் லெவல் எப்போவுமே ப்ரொடியூசர் தான் இருப்பாங்க அப்போ பேஸில் யார் இருப்பா ஒரு பிரமிடில் பேஸில் ப்ரொடியூசர் தான் இருப்பாங்க அதனால் ப்ரொடியூசரை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டாபிக் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரமிடோட டிப்பில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபைனல் கன்சியூமர் அங்கே இருப்பாங்க இப்போ இந்த பிரமிட்ஸை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் என்னென்ன மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து அப்ரைட் பிரமிட் அதாவது அந்த பிரமிட் வந்து மேல் பக்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் வந்து அப்ரைட் பிரமிட் செகண்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா இன்வெர்டட் பிரமிட் அந்த பிரமிட் வந்து தலைகளாக திரும்பிக்கிட்டு இருக்கும் மூணாவது வந்து ஸ்பிண்டில் ஷேப் தலை அதாவது அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்காது அங்கே மேலே இங்கே இலைமா இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்பிண்டில் ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ அப்ரைட் பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட அடிப்பக்கம் எப்படி இருக்குன்னா அகலமாக பெருசாக இருக்குமாமா மேலே போக 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 குறுகி 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 மேலே சின்னதாக போயிருமாமா இன்வெர்டட் அப்படின்னா அது அப்படியே தலைகீழாக திரும்பிக்கிட்டு இருக்கும் அதாவது மேலே அகலமாக இருக்கும் கீழே வந்து டிப்பு வந்து ப்ராடனாக இருக்கும் நேரோ பேஸ் கீழே மேலே போக போக ப்ராடன் ஆகி அகலமாக மேலே இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்வெர்டட் இதே ஸ்பிண்டல் ஷேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட பேஸும் டிப்பும் நேராவாக தான் இருக்கும் இதோட பேஸும் இந்த டிப்பும் நேராக தான் இருக்கும் மிடில் இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்பிண்டல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அப்ரைட் பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா லார்ஜர் பேஸ் பேஸ் லார்ஜராக இருக்கும் கிராஜுவலி நேரோவிங் டுவர்ட்ஸ் டிப் அப்போ டுவர்ட்ஸ் டிப்பை பார்த்து இந்த நேரோனா குறுகி போயிருக்கும் இதே இன்வெர்டட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னாக்க நே பேஸ் வந்து நேரோவாக இருக்கும் அதாவது பேஸ் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இங்கே நேரோ குறுகி போயிருக்கும் மேல் அதோட டிப்பு பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க இப்படி அகலமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இன்வெர்டட் ஸ்பிண்டில் ஷேப் அப்படிங்கிறது இது தான் ஸ்பிண்டில் ஷேப்பு அதாவது பேஸும் டிப்பும் இந்த பேஸும் டிப்பும் நேரோவாக இருக்கும் மிடில் கன்சியூமர் தான் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும் இப்படி பிரமிட்ஸை வந்து மூணாக பிரித்தாச்சு இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்கலாஜிக்கல் பிரமிட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்கலாஜிக்கல் பிரமிட் அப்படின்னாக்க பிரமிடோட நம்பர் எப்படி இருக்கும் அதோட மொத்த எடை பயோமாஸ் எப்படி இருக்கும் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் பிரமிடின் நம்பர் பயோமாஸ் எனர்ஜி அதாவது கிராஃபிக் ரெப்ரஸன்டேஷனில் நம்பர் பிரமிட் பயோமாஸ் பிரமி பிரமிட் எனர்ஜி பிரமிட்னு பார்த்தோம் அதே பிரமிடின் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எப்படி நம்பர் படி பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இது வந்து சப்போஸ் அப்ரைட்டாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் இன்வெர்டடாக இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் பிண்டில் ஷேப்பாகவும் இருக்கலாம் ஒருவேளை இது அப்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க கிராஸ்லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டமும் பாண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் லேக் ஈகோ சிஸ்டம் இதெல்லாம் பார்த்தா அப்ரைட்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் அதே இன்வெர்டட்னா தலைகீழாக தி திரும்பிய பிரமிடாக இருக்கும் இதை வந்து பேராசைட்டிக் சிஸ்டத்தில் தான் வந்துட்டு இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து இருக்கும் மூணாவது ஸ்பிண்டில் ஷேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தில் தான் இந்த ஸ்பிண்டில் ஷேப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதில் மறுபடியும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் அப்ரைட்னா என்ன இன்வெர்டட்னா என்ன ஸ்பிண்டில் ஷேப்னா என்னென்னு தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் அப்ரைட்டின் நம்பர் அப்ரைட்டின் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் வந்து இங்கே அதிகமாக இருப்பாங்க அதை நுகர்வோர் வந்து குறைவாக இருப்பாங்க கன்சியூமர் குறைவாக இருப்பாங்க அதுதான் அதனால தான் கீழேருந்து மேலே போக போக அது நேரோவாக இருக்கும் எப்போவுமே ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஸ்மாலர் இன் சைஸில் இருப்பாங்க பட் மேக்ஸிமம் இன் நம்பர் அதாவது ப்ரொடியூசர் தாவரங்கள்லாம் நிறைய சின்ன சின்னதாக இருப்போம் ஆனால் நிறைய இருக்கும் அதே சமயம் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய கார்னிவோரஸ் இருக்குது இல்லையா அது வந்து லார்ஜஸ்ட் சைஸாக இருக்கும் ஆனால் லீஸ்ட் நம்பர் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு காட்டில் சிங்கோன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது கார்னிவோரஸ் அது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் அப்போ சைஸ் பெருசாக இருக்கு லீஸ்ட் இன் நம்பர் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கும் அளவு பெருசாக இருக்கும் ப்ரொடியூசர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ் த புல்கள் பார்த்தோன்னா கொ சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் மேக்ஸிமம் இந்த நம்பர்
இங்கே வந்து இந்த பிளான்ஸை ஈட் பண்ணக்கூடிய ஹெர்பி ஓரஸ் இருக்குது அதட் மீன்ஸ் இதை வந்து ஃபைட்டோ பிளாங்டான்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லைனா பிளான்ஸ் ஆர் கிராசஸ் இருக்குது ஆல்கேஸ் இருக்குது இந்த ஆல்கேஸை பிடிச்சி சாப்பிடக்கூடிய ஜூ பிளாங்டான்ஸ் இருக்குது ஜூ பிளாங்டான்ஸை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காக ஃபிஷ்ஷஸ் கிராப்ஸ் இருக்குது அதை பிடிச்சி சாப்பிடக்கூடிய லார்ஜ் சைஸ் ஃபிஷ் இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்குது நிறைய இருக்குது அடுத்தது கன்சியூமர்ஸ் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இதை விட கொஞ்சம் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கு மேல போக போக இந்த லார்ஜ் ஃபிஷுக்கு வந்து சைஸ் பெருசா இருக்கு ஆனா எண்ணிக்கை வந்து குறைவாக இருக்கு இதைதான் வந்துட்டு நம்ம நம்பர் இன் பிரமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் செகண்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்வெர்டட் பிரமிட் இன் நம்பர் அதாவது தலைகீழாக திரும்பிய பிரமிடில் வந்துட்டு நம்பர் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கேயும் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து கம்மியா இருப்பாங்க முன்னாடி பார்த்ததுல ப்ரொடியூசர்ஸ் அதிகமாக இருப்பாங்க இதில் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் குறைவாகவும் நுகர்வோர் அதிகமாகவும் இருப்பது தான் வந்து தலைகீழாக திரும்பிய பிரமிட் இது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பேரசைட்டிக் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஒரு பேரசைட்டிக் ஃபுட் செயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மரம் இருக்கு ஒரே ஒரு மரம் தான் இருக்கு அதாவது ப்ரொடியூசர்ஸ் லெஸ் ஒரு மரம் இருக்கு அந்த மரத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் பேர்ட்ஸுங்கிற வேர்டை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் டைப் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஃப்ரூட்டை அந்த ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு மரத்தில் நிறைய ஃப்ரூட் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி ஆர் ஹண்ட்ரட் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம் அப்போது கன்சியூமர் மோர் ப்ரொடியூசர் லெஸ் இது இந்த ஃப்ரூட் ஈட்டிங் பேர்ட்ஸை வந்து அதோட உடம்புல பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க அந்த பேர்ட்ஸ் ஒவ்வொரு பேர்ட்ஸோட பாடிலையும் நிறைய லைஸ் அண்ட் பக்ஸ் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் வந்து நிறைய இருக்கும் இது வந்து ஹைப்பர் பேரசைட் ஆன் லைஸ் அண்ட் பக்ஸ் இது வந்து ஒரு பேரசைட் அதோட பாடியில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரீ தான் இருக்குது இதில் பார்த்தா இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பேர்ட்ஸோட பாடியில் பார்த்தா இவ்வளோ இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது ஆர் பக்ஸ் இருக்குது இந்த பக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹைப்பர் பேரசைட் தான் இருக்குது இது தான் வந்து இன்வெர்டட் பிரமிட் இன் நம்பர் அடுத்ததாக என்னது பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்க ஸ்பிண்டல் ஷேப்டு பிரமிட் இன் நம்பர் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இதுதான் வந்து லாங்கஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு கூட நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இதில் வந்து பேஸ் வந்து லார்ஜ் சைஸாக இருக்கும் லார்ஜ் சைஸ்டு ட்ரீஸ் இருக்கும் ஆனால் லெசர் இன் நம்பராக இருக்கும் இதோட அடிப்பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் ப்ரொடியூசர் இது வந்து லார்ஜர் சைஸ் பெருசு பெருசாக இருக்கும் பெரிய பெரிய மரமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு மரம் இல்லைன்னா ரெண்டு மரம் தான் இருக்கும் அதே சமயம் ஹெர்பி ஓரஸ் அப்படின்னா தாவர உண்ணிகள் வந்து நிறைய இருக்கும் மோர் இன் நம்பர் தேன் ப்ரொடியூசர் அந்த ப்ரொடியூசர்னா மரம் மரத்தோட எண்ணிக்கையை விட அந்த தாவரங்களை சாப்பிடக்கூடிய உயிரினம் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கார்னி ஓரஸ் கார்னி ஓரஸ்னா ஊன் உண்ணிகள் கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் இன் நம்பர் மேலே அடுத்த லெவல் அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது இதோட அளவு வந்து குறைவாகவே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு மரம் இருக்கு இந்த மரத்தை சாப்பிட்றதுக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெர்பி ஓரஸ் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒரு யானை இங்கே ஒரு முயல் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அப்போது இந்த நம்பர் வந்து ப்ரொடியூசரை விட இது அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதை சாப்பிடக்கூடிய இந்த கார்னி ஓரஸ் வந்து குறையுது அதை சாப்பிட்ற கார்னி ஓரஸ் குறையுது அந்த நம்பர் வந்து இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது ப்ரொடியூசர் வந்து எப்படி இருக்குது பெருசாக இருக்கு ஆனால் ஒன்று லார்ஜர் இன் சைஸில் இருக்கு பட் லெசர் இன் நம்பர் அடுத்தது இது வந்து ஹெர்பி ஓரஸ் இது வந்து நிறைய இருக்குது ப்ரொடியூசரை விட இதை சாப்பிட்ற கார்னி ஓரஸ் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு இதை சாப்பிட்ற கார்னி ஓரஸ் குறைஞ்சிருது இதுதான் வந்து ஸ்பிண்டில் ஷேப்டு பிரமிடின் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்ததான் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிரமிட் இன் பயோமாஸ் பார்க்க போகிறோம் பிரமிட் இன் பயோமாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை வந்து அப்ரைட் பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேல் பக்கம் கீழே பேஸ் அகலமாக இருக்கும் நேரோ டிப் இருக்கும் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம அப்ரைட் பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னாக்க இட் இன்க்ளூட்ஸ் கிராஸ் லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இது ரெண்டையும் தான் நம்ம டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எதை கிராஸ் லேண்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தையும் ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டத்தையும் தான் நம்ம டெரஸ்ட்ரியல் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு
கீழே அகலமாக இருக்கும் மேலே போக போக குறுகி இருக்கும் அப்படி அப்ரைட்டாக தான் இருக்கும் இதில் எந்த மாற்றமும் இருக்கவே இருக்காது எனர்ஜி லெவலை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னாக்க எப்போவுமே அப்ரைட்டாக தான் இருக்கும் எந்த சேஞ்சும் ஆகவே ஆகாது அதாவது எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூசர்லேருந்து கன்சியூமர் லெவலுக்கு போகும்போது டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் லெவல் டு கன்சியூமர் லெவல் ப்ரொடியூசர் லெவல்லேருந்து கன்சியூமர் அடுத்த கன்சியூமர் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதாமா இப்போ இது வந்து ப்ரொடியூசர் இந்த ப்ரொடியூசர் லெவல்லேருந்து பிரைமரி கன்சியூமருக்கு போகும்போது ஒன் லேக் எனர்ஜி இருக்குது அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சி அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது பத்தாயிரம் தான் இருக்கு இந்த பத்தாயிரம் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது ஆயிரம் தான் இருக்கு ஆயிரத்துல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது நூறு தான் இருக்கு நூறுல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது பத்து தான் இருக்கு அதுதான் இந்த டென் பர்சன்ட் ரூல் முன்னாடியே நான் சொன்னேன் இல்லையா டென் பர்சன்ட் ரூல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எனர்ஜி ஹார்வெஸ்டட் அட் த லோவர் டிராபிக் லெவல் லோவர் டிராபிக் லெவல்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் டு த நெக்ஸ்ட் ஹையர் டிராபிக் லெவலுக்கு போகும்போது பத்து பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போதும் ஒவ்வொரு லெவல்லையும் பத்து பர்சன்ட் எனர்ஜி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதாமா டிப்புக்கு போகும்போது இதை தான் பிரமிடின் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் ஓகே Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புதுசா பாக்குறவங்களா இருந்தா ஏற்கனவே பாக்குறவங்களா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் நான் ரெக்டிஃபை பண்றேன் அடுத்த வீடியோல நம்ம அந்த பயோஜியோ சைக்கிள் கெமிக்கல் சைக்கிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த நம்மளோட ஈகாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுல வந்துட்டு நிறைய அந்த நைட்ரோ நைட்ரஜன் சைக்கிள் அந்த மாதிரி நிறைய சைக்கிள்ஸ் இருக்கு அந்த சைக்கிள்ஸை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அதாவது நைட்ரோசோஃபிகேஷன் நைட்ரிஃபிகேஷன் டீநைட்ரிஃபிகேஷன் அமோனிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இதையும் அதே சமயம் பாப்புலேஷன் ஈக்காலஜியும் இல்லைன்னா இந்த சைக்கிளை மட்டும் ஒரு வீடியோவாக நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாப்புலேஷன் ஈக்காலஜி அதில் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு டெஸ்டில் அந்த கொஷின்லாம் கூட கொடுத்தேன் சர்வைவல் ஷிப்க்கு அதெல்லாம் கொடுத்துருந்தேன் அப்போ அந்த பாப்புலேஷன் ஈக்காலஜி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பா ஓகே தேங்க்யூ